What's up guys, this is Jess 74 Moto Vlogs. If you have read the title by now, followed my Instagram or my Facebook page, you know by now that we are about to unbox, review my helmet for 2019. Let's start. Spoiler alert, Diablo Americano. Yeah guys, nabasa nyo naman na yung title. So, kuhanin ko na itong ano, yung bagong helmet ko. Yo, God, this thing is heavy. Ah, here we go. This is the... If nababasa nyo ito guys. Yeah, can't wait even that uh, LAX Esparago replica, the Spanish guy. Mine is a gunmetal one. Yung mostly hindi ko nakikita ito sa mga shop. Or ano, medyo rare nga naman makita. Pero this is my gunmetal. Unbox na natin ito guys. Actually, yun yung first nga pagbukas ko, makikita nyo ito. World class. Hmm? World class siguro itong helmet na ito. Mm -hmm. ah, may sling bag siya. Laki nga ng bag niya na ito. Ah, so, tanggalin muna natin ito. So, ito yung bag niya. Maganda nga yung material niya. Eh yeah, guys, meron pa natira dito sa mayano. Sa box niya is yung actual manual niya. And then dito, use yung ano na ito. Yung pump to inflate. Yung may air pump system kasi yung akin, yung Vendetta na nakuha ko. May pump system siya. Ito yung... And in the other side is yung quick release. Kung paano tanggalin yung ano, to release. The last one is yung inuturo kung paano yung lock at yung unlock nandito. And then the other one, the other paper one is... Huh. What's the language that I can't, can't read? Huh. Look at this. May parang doggy dito eh. Oh. Keep your helmet out of reach for pets. Or make sure your pet does not chew. Ah, akala ko, mabu kailangan mo helmetan yung aso. Pero, ano lang. Kabalik na tayo sa helmet, guys. The unbox na natin to. And, ito na. The Gunmetal KYT. Yan. Woo! And we go. There we go. Ito na yung helmet ko for 2019. The KYT Alex Esparago. Woo! Yan. Yeah, guys. Ika, ano ko. If flex ko lang naman yung ano ko, editing skills ko. Ipap, i-show ko lang. Mga 10 may ano lang. 20-30 second read lang naman. Tapos balik tayo sa pagre-review na itong ano na to. Yung helmet na to. So, kung gusto nyo yung, ano, yung mga cinematic trailers na gano'n, mag-ano lang kayo guys, comment down below, mag-ano, subscribe, hit that notification bell para ma-notify kayo agad. Uh, balik na tayo dito sa helmet kasi yun naman ang pinuntahan nyo naman siguro dito. Yeah guys, DOT siya, DOT, and may ICC, ICC sticker siya dito sa gilid. Yung ano niya, yung screen niya, uh, scratch resistant, uh, UV protected, and impact resistant. For 3 kilograms, ito naman nakalagay dito. Yeah guys, yung shell na to is made of outer shell injected of advanced thermoplastic resin. Yung ano na ito, yung shell na to. Kaya matibay guys. If tingnan nyo to so guys, may ano siya, may two vents dito sa may taas. This one, up and down. Tapos meron dito sa may chin melt. The other one. And then, meron dito sa may exhaust. Ang alam ko ito, ito yung exhaust na nagpapalapas ano, sa hangin. Kasi pag tumakbo na kayo ng ano, mga 60 to 70, kakaroon siya ng wind noise guys dito sa loob ng helmet na to. Yeah, huwag niyo kalimutan. This is for Asian size. Ha ha ha. Uh, okay naman. Kuma siya siya. Actually, uh, medyo may konting kasikipan. Talagang maganda yung fit niya dito sa may chin ko. Hindi naman masakit. Lalo dito sa may ears ko, hindi naman na iipit. Kaya okay lang. So guys, i-ano natin, i-tear down na natin itong ano. Yo! Start from the front. Ito yung ano niya, yung screen. Uh, this is anti-scratch uh, resistant na screen niya. Dito yung mga pin locks, and ito yung mga screws. 
Kailangan mo kabit ng, ewan ko, film ata ang nilalagay nila. Dito yung parang lock niya. Pag once na close nyo, tapos pag binabaan nyo to, ito yung lock ng ano niya. Hindi nyo may aangat. Uh, I think it's for safety purposes siguro. Pag nag-racing or nag ano, baka may taas bigla. Uh, ano, yun yung parang lock niya. Tapos when you put it up, yun yung pang open niya. Anyways, dito yung vent, the front. Tapos 100% Italian, Italian DNA. Tapos yung air pump system. Version nito yung may air pump system. Yung mga ano, yung sinasabi nila may issue lagi. Once na pag tumatakbo na mabilis. Lalo na pag mabilis ang takbo nyo, mga 70-80, nagkakaroon ng parang wind noise dito sa loob. Mostly ang kinakounter ko yun guys. Pag ano, pag ayaw nyo masyado ng wind noise. Lalo pag malayo mga biyahe. Isarado yun na lang itong mga vents na to. Balik tayo sa sides. Ito yung parang vent nya. Pero yun yung exhaust. Ito yung vent. So, yan ako guys. I-compare ko yung helmet ko sa Luma kong helmet. This is my old helmet, my GDR1. Luma na to eh. I got this on 2016 ata. At that time, wala naman akong pera. So, I went for GDR. Sa mga GDR, yung mga ganito, yung mga modular. Ang bili ko lang dito at that time, 2,000 plus ata. May mga dinigit na nga na akong mga sticker, yung mga to. Kasi dati Kawasaki ako. I, I came from Rouser 180. Bajaj 180 if you, you call it na ganun. Nag-OJT nga ako sa Kawasaki actually. Naghahanap ako ng helmet at that time yung talagang may safety features. Nabili ko nga ito dahil yun nga for safety purposes kasi meron yung parang nangyari ata na accident na, na naging viral and sabi ng asawa ko uh, bumili ka na lang ng bagong helmet. Anyways, balik tayo dito sa may ano, sa helmet. Uh, dito yung loob niya, memory foam. Maganda yung mga foams niya. And dito banda guys, yung parang pump niya. If you may see it up here. This is the where the pump works. If you can see it right down here. Yung air pump niya dito, para sumikip dito yung part na to. Mararamdaman niya once na napump niya na rin ng ilang few set. Ito yung itong malit na parang ano, hindi to screw or rip it. Ah. Ito yung release ng, ano, ng, ng, ng pump guys. Pag release ko dito, yun. Re-release yung parang ano niya, yung air niya. Kaya yeah guys, palik tayo dito sa may strap. Yung strap na ito, medyo, hindi ko naman sinasabi na, ano, disadvantage niya rin. Kasi nasanay na rin kasi ako dito sa may, ano, sa may luma ako na, na madali yung, ano, madali yung strap. Kaya yung pakita. Ganyan, yung click in. Pero, mostly sinasabi na, it's for safety purposes. Yung D-ring na tinatawag nila, yung strap D-ring. Uh, ituturo ko sa inyo guys kung paano ikabit. Pasok nyo yun sa dalawang ring na to, yung D-ring. And once na napasok ninyo, Pasok yun dito sa may, ano, sa may first na, na pinasukan nyo. Once na pinasok nyo, ah, ganyan. Tapos, ano yun nyo, kuha ninyo lang yung measurement nyo. Once na kuha ninyo, you, you bring it back, bring it back, and then, clip nyo na lang dito. Yan. So, yan. So, ano na siya. Secured, hindi ko nang sinasabi, is it a disadvantage niya. Pero, yun na lang. Nasanay talaga ako sa mga ganun, yung mga fast mga fast clips na gano'n. Kaya yeah, guys, testing natin itong ano, yung pagkabit na ito. Ang beses ko na rin naman na nagamit ito. Pero ipapakita sa'yo guys kung paano yung ano niya. Yan. Talagang ano guys, talagang secured na secured siya talaga sa akin. Oo. Oh. As my first impression talaga dito sa may KYT guys, maganda talaga. Talagang masasabi ko is ano talaga eh, quality. Sa field of view ng ano, ng, yun nga, parang ano talaga, parang racing style talaga. Nakikita mo talaga what you have to see talaga, the important parts, lalo dito sa may cornering, lalo dito sa mga sides na to, nakikita ko talaga na talaga malaking view. I like the design kasi yun nga, gray, matte gray, tapos may parang glitter-glitter siya. Bagay sila ng dalawa sa motor ko kay Betsy. Kasi gray rin niya naman, matte gray yung motor, yung motor ko. Na-try ko ng, ano, ng, yung malakas na ulan ng sa binahe. Actually nga, ano eh, binahe ko ng halos 2 hours na sa ulan. Okay naman, hindi naman na gano'n. Hindi naman nag-leaks. Guys, gusto kong talangin kung okay yung audio dito, dito sa may bagong helmet ko, kung okay siya. Kasi mostly, kubog na to eh. Parang nasa loob na tayo ng maliit na room eh. Tapos, ganito guys. Ito yung, ano, yung nakabukas yung helmet na nandoon yung mic. Pangit siguro kasi may daming windows siguro. Pero, tinesti ko lang para at least maano yun naman. Para naasan nyo naman. Oh. Yeah guys, balik na tayo sa may studio. Nakita nyo naman siguro yung parang kung paano yung ano niya. Kung paano yung sa, sa daylight na mga uh, motor. Nakaabot naman na kayo dito sa may ano na to. Please ano guys, subscribe para matulungan rin ako. Like and share and hit that notification bell down below. Tapos mag-comment lang kayo. Please mag-comment. Anyways, bigay ko na lang yung ano, yung final verdict ko guys. Yung dito sa helmet na to. Let's put it down in style yung safety features and the pricing no? sa so styling as you look at it maganda talaga yung style nito guys uh, mostly kaya kung binili ito kasi towards more sa NMAX ko yung si Betsy 
yung gunmetal gray na in Max ko, naaarawan kasi yung mga glitters niya in the sides, kasi meron rin dito sa may taas, talagang nagsashine talaga. Kaya sabi nila, ang ganda daw ng helmet ito. Kaya kasi ito mostly yung nauubos rin sa, ano, sa mga shops namin dito. Kung mapapansin nyo guys, kinabit ko na rin yung mga stickers, and dito na rin. Andiyan. Mostly hindi ko nilagyan kasi dito sa may harapan, kasi ayaw ko talaga na ano yung ano, yung uh, natatakpan yung uh, vision ko dun sa may pag ano. Pero safety pictures ng ano, ng KYT. Like I said, yung padding ng mga to, parang memory foam na to, talagang fitted siya talaga sa may face ko, as you can see. Hindi naman siya talagang as in napipit-pit niya yung face ko. Parang ano lang, sakto lang naman sa akin. Well, nonetheless, meron pa yung added feature niya na yung, like I said, the, the air pump. Yung air pump niya. Pwede kong pasikipan pa yung, ano niya, yung face niya. Disadvantage as well, lalo na dito sa may strap. Kasi hindi lang talaga ako fan dito sa D-ring na to. Kulang siya trip. Lalo na kasi yun nga, I'm, nag-vlog kasi ako. Uh, napansin ko lang kasi, mahirap tanggalin, mahirap ibalik. Hindi ka guys sa mga, sa dati kong helmet, yung modular, madali lang i- ikabit, mali na zip on zip off na strap. Dahil di strap nga to, for racing naman talaga ang build na to. It's parang disadvantage naman para sa akin lang. For safety purposes, yes, okay siya. Pero pag sa mga pagma-vlog, uh, kung gusto mo mag-vlog o mag-ano, medyo mahirap lang siya guys para sa akin. Yeah guys, sa pricing naman ng helmet na to, is uh, nakuha ko siya ng 4,700. Nonetheless, the pricing, ano, siguro sa inyo nag-vary. Siguro meron mas mura, meron mas mahal sa inyo. Pero nonetheless, yung pricing na pagkuha ko dito is 4.7 is very, ano naman, satisfying naman talaga. Mostly competitive yung price niya kasi mostly nakikita ko sa ibang sites, lalo sa Lazada, Shopee. Ganoon rin naman ang mga pricing niya. Yeah guys, very affordable and manageable naman yung price niya. It's, uh, hindi naman siya gagaya ng mga AGV na yun niya. Woo! Very, very expensive talaga. Nonetheless, very competitive, very, very, ano, maganda yung seated price niya for a world-class helmet talaga. Like I said, tsaka shoutout kay sir, ano, sa may-ari ng Motomania na, ano, dito ko binili. Shoutout sa kanya. The breakdown natin na lahat, guys. Score ko talaga tong helmet na to. Ay, well, kung 1 to 10, siguro ah, guys. Kung 1 to 10 yung score natin, I would give it more or less, siguro. Siguro, I would give it in, ano, a 9.4. And like I said, guys, sulit yung, ano, niya, yung pricing, the compared, the safety, the, the, the uh, added features dun sa helmet. Kaya ko siguro to ng 9.8. Pag uh, siguro hindi yung strap niya, hindi ganon. Yeah guys, this is JS24 Moto Vlogs. Thank you for your ano. Thank you kung nakaabot kayo dito sa may side na to. Salamat talaga guys. This is JS24 Moto Vlogs. Signing out. What's up guys, this is JS24 Moto Vlogs and bye GoPro stop recording. <laughs>